നമസ്കാരം ഏവർക്കും മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ ഇന്നും മിഴിയോരത്തിന് ഒരു അതിഥി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അജ്മാൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പ്രമുഖ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡോക്ടർ അനീഷ് അലിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം അതിന് ആധികാരികമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് തന്നെ സംശയങ്ങളായാലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചിലത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ചിലത് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്വയം മുറിവ് ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ സീരിയസ് ആണല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പലരിലും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഇതിൽ ലക്ഷ്മി നമ്മള് പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്ത് നമ്മള് സാധാരണ ആളുകളിലെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഈ മാനസിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ഭ്രാന്ത് അത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലന്റ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് അതിനൊരു പരിധിവരെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമകളിലും മറ്റുകളിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു മാനസിക രോഗീനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രചന വേഷങ്ങളിലും മറ്റുള്ള കാണിക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഹലോ 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 അപ്പൊ ഈ പ്രചന വേഷങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മാനസിക രോഗീനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ജനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലൊരു പിക്ചർ കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ് മറ്റതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിറിയ ട്രോസർ ഒരു കിറിയ ബനിയൻ എന്തെങ്കിലും വികൃതമായ രൂപങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മുടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ലജ്ജ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ അത് പഴകന്തോറുമാണ് അതിനൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോ പല കേസുകളും ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സമീപത്തിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോ പലപ്പോഴും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് പല വേദികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ രോഗം മാത്രം വരരുത് അത് വരരുത് എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ആരും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഒരു രോഗം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ആളുകളെ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി സമൂഹത്തിലോട്ട് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരാളെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞങ്ങളെടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം നിങ്ങൾ ആരെയും വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലവർക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കുറെ അവയർനെസ് കൂടി ബോധവൽക്കരണം കൂടിയതുണ്ട് ആളുകൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ കാണാനും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഇപ്പൊ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് തലകുത്ത് തല ചെന്നിക്കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകാലത്ത് അതല്ലായിരുന്നു സൈക്കാട്രിക്
പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അവരെ ഫാമിലിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ചെലവർക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണം ഉള്ളിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ്സും ജോബ് സ്ട്രെസ്സും ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ അതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന ആ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ഒന്നുകിൽ ദേഷ്യമാവാം ചിലർ സങ്കടമാവും ചിലർ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഭയങ്കര ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും പിന്നെ അതെ പിന്നെ അത് കാണിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് അത് കൂടുതൽ കാണിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളിലൊക്കെ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോ മക്കൾക്ക് അവരെ ഉമ്മമാരെ കണ്ടുകൂടാ അമ്മമാരെ കണ്ടുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അച്ഛനെ കണ്ടുകൂടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവരാണ് ഇവരായിട്ട് ഏറ്റവും അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആള് അപ്പൊ അവരോടാണ് ആ വികാരം ആദ്യം തീർക്കുക എന്നിട്ട് ശേഷം പിന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും എന്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എന്ത് കാര്യം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാണോ ആദ്യം അങ്ങനെയാണോ ഉണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ ചിലത് നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം പേഴ്സണാലിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ടെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അപ്പൊ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മെഡിസിൻ സപ്പോർട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ചില കൗൺസിലിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഫേം ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസല് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെഡിസിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചില കൗൺസിലിംഗ് കൂടി കിട്ടിയാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യും പാടൻ അതാ അതാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം നടത്തണം കാരണം ഇത്ര ചെറിയൊരു ഷോർട്ടർ ഇതിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അതെ അതെ അത് തീരുമാനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വയം കഴിയുമെങ്കിൽ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് സഹായത്തിന് എത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല ആൻസൈറ്റി അല്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ലോല മനസ്സിന് ഒരു നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് ഡിസിജൻ ഒരു ഒരു മൃദുലമായ മനസ്സിന് ഉടമയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും പറ്റില്ല എല്ലാരെയും നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അപ്പോഴാ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതെ അപ്പൊ എന്താവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കാണുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ മാരേജ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവര് കണ്ട് പെണ്ണിനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആണിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ അവരതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നിക്കാഹ് ഡേറ്റ് വെക്കും കല്യാണ ഡേറ്റ് നിശ്ചയ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വെക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ പീരീഡിലെ സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് വേണോ വേണ്ടേന്ന് എന്നാ എന്താ ഒരു ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ആ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവോ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമാവോ അവരോട് ഇനി എന്ത് പറയും അതുമാതിരി ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും
പ്ലസും പറയും മൈനസും പറയും നീ അവിടെയാണോ പോകുന്നത് അതിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടൂലേ നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഗൈൻ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റായോ അപ്പൊ ഫേം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കുറച്ചൊക്കെ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാരേജ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം മനസ്സിൽ സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതവിടെ ഉണ്ട് അതിന് കൂടെ നമ്മളെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസും മറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കൂടുതലാവും ചില പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അത് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കണം പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കൂടി പരിഹാരം കാണാതെ ഒരിക്കലും ഇതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇത് കംപ്ലീഷൻ ആവില്ല ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ആളുകളോടും എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന ആളുകളോടാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്ക മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ അത് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡിനെ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം പറയാം ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളിൽ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ധാരണ ഇതാണ് പലവർക്കുള്ള ധാരണ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോ ലക്ഷ്മി ചോദിച്ച മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാരും ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രാന്ത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ അപ്പോ അപ്പോ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാതെ അതോടുകൂടി ഷോട്ടൌട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അത് അവര് ഭർത്താവ് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ മരുന്ന് എഴുതാനോ വലിയ മരുന്ന് കഴിക്കാനോ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ പലപ്പോഴും അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യ ആവുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന എഗൈൻ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് നമുക്കൊന്ന് പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അപ്പൊ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഓ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ മാനസിക പ്രശ്നം ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അമിത കോപം ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു മാരേജിന് ശേഷം അമിത കോപം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു അത് കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നമാവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം റിയൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നം നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജ് തൊട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ഏത് സ്റ്റേജ് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജ് തൊട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ
അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സംസാരിച്ചു അല്ല ഇത് കൊറേ കാലായ തോന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് വരുന്നതാണ് തോന്നലുകൾ ഒഴിവാക്കലാണ് അത്യാവശ്യം അതിന് ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ ആ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു തരലാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ധാരണകൾ മാറ്റിയെടുത്ത് അത് തെറ്റാണെന്നും അത് ശരിയല്ലെന്നും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ജനറലായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുപരി എന്നിട്ട് അതിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചില മെഡിസിൻസ് കൂടി വേണ്ടിവരും ആ മെഡിസിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് അതാണ് പറഞ്ഞത് മെഡിസിൻ വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലറെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു കൗൺസിലറെടുത്ത് മാത്രമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലാണ് അവർ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള അനാട്ടമീനെ പറ്റിയിട്ടും ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടും അവർക്ക് വായിച്ചതല്ലാതെ നേരിൽ കാണുന്നില്ല അതേസമയം ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കൂടി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിലൂടെ വിഷലൈസ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ മെഡിസിൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരികയും അതിന്റെ കൂടെ കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് അതെ കാണിച്ചിട്ട് അവർ പറയും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ സ്പെഷ്യൽ വേറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ആ ലിമിറ്റഡ് ടൈം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ അവരോട് പറയും ഇതിൽ കൗൺസിലിംഗ് മതി മെഡിസിൻ വേണ്ട ഇന്ന സൈക്കോളജിന്റെ കണ്ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടാലും നമുക്ക് ഇത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മെഡിസിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കാണിച്ച് കണ്ടിട്ട് അവര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ അത് കൊറേ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും സ്ട്രെസ്സിന് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദേഷ്യവും സങ്കടങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ആകെ ഒരു വിരക്തി വരിക ഒരു മുടൌട്ട് വരിക ഒക്കെ വരും നമ്മളൊരു ജോബ് അത് നിങ്ങളെ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തു തരണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്ട്രെസ് വന്നാലും അങ്ങോട്ട് ഏൽക്കില്ല അതെ എന്തിന് നേരിടാനുള്ള എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരും മറ്റേ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ പക്ഷെ പല ആളുകളിലും പല തരത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അതിലൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ കറക്ട് ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് ചികിത്സക്ക് ഒന്നും പോവാ തന്നെ കറക്ട് ചെയ്ത് പോകും ചില ആളുകളിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കിടന്ന് അടുത്ത വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ും അതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും ആ അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഇവന് വന്നിട്ട് അവനൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അവൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടാലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ആലിക്കാം ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്
ഈ പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം കേരളത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പലവട്ട ഭരണങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു വീണ്ടും അതിന്റെ മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിരിക്കണം അവരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു വട്ടം തോറ്റു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവര് നിരാശരായി മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊന്തി വരാൻ പോണില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതിനൊരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ അന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തള്ളി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പൊക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് ആ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ലൈനിലൂടെ പോകണം ഞാനിവിടെ അജ്മാനിൽ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഇവരിവിടെ പറയും ആ പാർട്ടി പറ്റും പറ്റും കേട്ടോ ആണ് ആണ് പക്ഷെ ഇതും ഇതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ അത് പലതും പലതും പല അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൻസൈറ്റി വരുന്നത് ഒരു ഫോബിയ വരുന്നത് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോളർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു തോന്നലാണെന്നൊരു അതിൽ എന്താ അറിയാം ലക്ഷ്മി ഈ സൈക്കോളജി സൈക്കാട്രി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചാൽ പലതും നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ അറിയാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതൊരു സൈക്കോളജി ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒരു മേജിക് നിങ്ങൾ ഒരു മേജിക് ഷോന് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ അതിന്റെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞുതരുള്ളൂ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണത് ആ സീക്രട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് നീക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് പോയതല്ല അതുമാതിരി സൈക്കോളജി പലതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടി അത്രേ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ കുട്ടികളുടെ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ ഫോൺ ഇന്ന ആള് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കള്ളം പറയരുത് അപ്പൊ ആ കുട്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട് കള്ളം പറയരുത് ഉപ്പല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട് കള്ളം പറയരുത് പിന്നെ എന്താ ഉപ്പന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ എന്താ നിങ്ങളെ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വരുള്ളാൻ വേണ്ടി വേറെ വല്ല വാക്കുകളും പറഞ്ഞേക്കാം അത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു തുണയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചില ഒരു ഒരു മറ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോ മദ്യപാനാണെങ്കിലും മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ മുമ്പിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഗ്രാസ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനി മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ സംസാര രീതി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ അത് പേരന്റ്സ് വീട്ടിൽ എന്ത് രീതിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ പോലും കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ ശരിക്കും ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അത് കുട്ടികൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അത് ശരിക്കും ശരിയായിരിക്കണം അതിന്റെ രീതിയിൽ വന്നാൽ തന്നെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റ്സ് തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയും നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഈ പാരന്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഒക്കെ തന്നെ ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ ആ കുട്ടിന്റെ
ഇത് ഇത് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ കുറെ ലക്ഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ പറയാ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടാണോ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലിലാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാം അതുപോലെ നമുക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ പല കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ലീക്കായോ മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞോ അത് അവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് യാദർശികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പേപ്പറിലോ ന്യൂസിലോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോ ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ആകാംക്ഷ കൂടും അത് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അത് ആ വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അത് കാണുമ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസുഖത്തിന്റെ പേര് സൈക്കോസിസ് എന്നാണ് അല്ല കൺവിൻസ് അല്ല നമുക്കൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോയി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളടുത്ത് എത്തുന്നവരെയാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്നോ എത്തണായിരുന്നു എന്നോ പറയണമായിരുന്നു എന്നോ കാണണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവരെ ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോ അതിന് അതെ അതെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ ധാരണകൾ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനി ന്യൂ ജനറേഷൻ എങ്കിലും തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാവുമ്പോ എന്താണെങ്കിലും പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും ആ സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം മറ്റൊരു ഡോക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും മടി കാണിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വഴി നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒറ്റ സിറ്റിക്ക് തന്നെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അടുത്ത് വരാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സന്തോഷത്തോടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഹലോ ഹലോ ഡ്രോപ്പ് ആയി മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എത്ര ബെറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഇഴയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയൂ ഹലോ പേര് പറയൂ എന്താണ് ജോബിയുടെ ജോലി എത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കില്ല എനിക്കൊരു രണ്ടു വർഷത്തോടായി ഉറക്കം വളരെ എത്ര സമയം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് മിനിമം ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് എങ്കിലും സ്ലീപ്പ് കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഐഡിലിംഗിലാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട മാതിരിയാ അപ്പൊ ആ ബ്രെയിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ആക്സലറേറ്റർ അമർത്തുന്നില്ല വണ്ടിയുടെ ആക്സലറേറ്റർ അമർത്തുമ്പോഴാണ് വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും മാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി ആയിക്കോളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും സ്ലീപ്പ് ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ന
അതൊക്കെ ആവശ്യം വന്നാൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം തന്ന് പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കണം അതിന്റെ റീസൺ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഉറക്ക കുറവാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഷൻ കറക്ട് ചെയ്താലേ ഉറക്ക ശരിയാവുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതല്ലാതെ ചില മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം ചില മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോ ഉറക്ക നഷ്ടപ്പെടുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ചിലതിൽ എഴുതിണ്ടാവും രാവിലെ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ അല്ലെ രാവിലെ ഉച്ചക്കേ കഴിക്കാവൂ രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടേ കഴിക്കാവൂ രാത്രി കഴിക്കരുത് അതായത് രാത്രി ചിലപ്പോ സ്ലീപ്പിനെ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ചില ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ചില അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഉറക്കില്ലായ്മ അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ഉറക്കില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉറക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് വൺസ് ഉറക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങും ചിലർക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഓണാന്നിട്ട് പിന്നെ ഉറക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ചിലർ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ് ഉണ്ട് നേരത്തെ എണീക്ക ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എണീച്ച് പിന്നെ ഉറക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഉറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പകൽ സമയത്ത് പറയും കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ കിടക്കുക എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതും ഡേഞ്ചർ ആണ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബോഡി ടയർഡ് ആവണില്ല ബോഡി ടയർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തന്നെ വേഗം പെട്ടെന്ന് ഉറക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ബാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇയാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഇയാൾ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇയാൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ആ ടെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസോ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ ഉറക്കില്ലായ്മ പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ തൽക്കാലികം ഞാനൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ ഉറക്കി കെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ ബെൻസോഡൈസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ആ കംഫർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും ആളുകൾ അത് വാങ്ങി അങ്ങനെ കഴിക്കും നാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ അത് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണോണ്ടാ പ്രശ്നം പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് എനിക്ക് ഡെയിലി ഷെഡ്യൂള് തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സ്ഥിരം കൃത്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങുക അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് എന്റെ പേര് മീര മീര ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മീര മിനു എന്നാളുടെ പേര് അവൾക്കാണെങ്കിൽ ആരോടും തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല അമ്മയോടോ അമ്മായിമ്മയോടാണെങ്കിലും അവൾക്ക് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ മാത്രം മതി ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നാലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവള് പറയും എനിക്ക് ആരില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രം മതി എന്ന് അതെന്താ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അത് ചില കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പൊസസീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരും ഈ ഒറ്റ കുട്ടികളിൽ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകളിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആളെ കെയർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചായുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന്റെ റിയാലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതോ ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള കൗൺസിലിംഗ് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു
താങ്ക് യു മേരി താങ്ക് യു മേരി ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് അമ്മയോടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു പൊസസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ എന്താ സെൽഫിഷ്നെസ് വേറെ ആരും ഒന്നും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അതെ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ബ്രോഡ് മൈൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് ആവും ഹസ്ബൻഡിനെ മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ ഹസ്ബൻഡും ചില കാര്യങ്ങൾ കറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് എന്നെ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പോരാ എന്നും നമുക്ക് എല്ലാവരും വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എപ്പോഴും അല്ല അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഉപ്പായെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മായെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബ്രീഫ് പിക്ചർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരോട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരോട് ഇങ്ങനെ കടപ്പെട്ട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്റെ ഫാദർ എന്റെ ഉപ്പും ഉമ്മേനെ വളർത്തിയിൽ നല്ല പങ്കുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയില് അപ്പൊ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അവരെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പെങ്ങൾ എനിക്ക് ആകെ ഒരു പെങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട റോള് ഈ ഭർത്താവിനും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാ അതുണ്ടാവരുത് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം മിഴിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയൂ ഹലോ പേര് പറയൂ പേര് മിനി എന്നാണ് മിനി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ മിനി പേര് മിനി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴേ രാത്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടും ഡോക്ടർ അതാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാം ഞെട്ടലാണ് ഞെട്ടുന്നുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ എന്നിട്ട് ഞെട്ടിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ലീപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ണിയാ ഉറക്ക് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്കപ്പം ഉറക്കം വരുമ്പോഴും അതെ ഈ ഞെട്ടൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മിനി ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ ഈ ഞെട്ടലിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് ഞെട്ടലിന് ശേഷം ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞെട്ടാതെ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ വന്ന് കാണുക കാരണം ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്ര സമയമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ കിട്ടുമ്പോഴേ അതിനൊരു കറക്റ്റ് വിവരണം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മെഡിസിനും ഉറക്കമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല 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 അതെ അതെ അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാ അപ്പോ അതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ചില കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു കറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടാതിരുന്നാല് നമ്മള് ഒരു റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ ഒരു റോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലത് നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി സൈക്കാട്രിയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതും തട്ടിപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മാനസിക രോഗം അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗമല്ല മാനസിക രോഗം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറും നിങ്ങൾ കൂടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നും നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഡിലൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹം
അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കുമ്പോഴേ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ പലരും മടിച്ചിരിക്കും അത് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് അത്ര വലിയൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ ആ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആ വിഷയമായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ നിങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഇതിന് ടെൻഷൻസ് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എത്തുന്നത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതെ അതെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടേത് അത് പല തരത്തിലുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് പിന്നെ രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ തീരെ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല രാത്രി എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് നജീബിന്റെ ജോലി ഞാൻ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ എത്ര സമയത്താണ് കിടക്കാറ് ഏത് സമയത്താണ് കിടക്കാറ് ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് ചിലപ്പം അവർ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വരും വന്നാലും പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ആഹാരമൊക്കെ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷെ രാത്രിയത്തെ ഉറക്കം ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നാലും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടന്നാലും ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല എത്ര സമയം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം കുറവാണ് ചിലപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറക്കം കിട്ടാറുള്ളൂ ആണല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം നിങ്ങള് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് വിശകലനം നടത്തണം എന്നാലേ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ കുറെ നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കേട്ടോ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ മറ്റേ സ്മോക്കിംഗ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളു സ്മോക്കിംഗ് ഒരു ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിക്കോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് സ്മോക്കിംഗിൽ സിഗരറ്റിൽ ഉള്ളത് അത് ഇതിന് ഇതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുപോലെ എക്സസീവായി ചായ കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ നിക്കോട്ടീൻ സാധനങ്ങൾ പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അനറസിയ നെർവോസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബുളൂമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളുണ്ട് ചിലര് പറയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ആഹാരം ചിലര് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന കാണാം ചിലര് ടെൻഷൻ ആയ പിന്നെ എനിക്ക് ആഹാരമേ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആവും ഇപ്പൊ ഈ മദ്യപാനം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മദ്യപിച്ചിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ട് കറിയുന്നവരുമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ മുണ്ടാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വല്ലുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സൺസിൽ പല തരത്തിലാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതെങ്കിൽ അതുവഴി ഒബിസിറ്റി അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളേക്കും പിന്നെ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വേറെ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേക ഇന്റൻഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നോർമൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ തന്നെ ടെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ആ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നേരെ തിരിച്ചാണ് വിശപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മറ്റേതിന് എട്ടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ എന്നാണ് പറയാം സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വിശപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മനസ്സില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷമം വരുമ്പോൾ വരിക പക്ഷെ അതിന്റെ എട്ടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് മറ്റേ
കിടക്കണം തോന്നല്ല കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് കിട്ടിയ കിടക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എണീച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ എക്സാം കഴിയുന്ന ദിവസം ശരിക്കും തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോ അന്ന് ഞാൻ സൈക്കാട്രി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് അതിന് വന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇനി മൂന്ന് മാസം ഒഴിവ് രണ്ട് മാസം ഒഴിവ് പക്ഷെ അന്ന് ഉറക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉറക്കാണ് എണീക്കാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആണ് അത് അതുപോലെ മൈൻഡ് എന്താണ് ഒരു എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു മൈൻഡ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പകുതി വരെ നമുക്ക് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ മൈൻഡിന്റെ നമ്മൾ ആ മൈൻഡിനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ഒരു വിൽ പവർ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഞാൻ ദിവ്യയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ ഞെട്ടി ഞെട്ടി എനിക്ക് സംസാരിക്കുക സ്കൂളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ അത് സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ഇന്നർ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോണ്ടാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് ആദ്യം വിശകലനം നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലർ എടുത്ത് പോകണം അത് കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവന് ഹാർട്ട് ചെയ്ത രംഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തീരുമാനത്തിൽ എത്താവൂ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് കുറെ ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മെഡിസിനിലേക്കൊക്കെ അടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിലിമിനറി ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ എടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വിലയിരുത്തണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി ഒരു പക്ഷെ സ്കൂളിലെ ചിലപ്പോ നല്ല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കണ്ടും അങ്ങനെ ഞെട്ടി എണീറ്റ് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂൾ റെഫ്യൂസിലൊക്കെ ഒരു കാരണം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിങ്ങോ ഇതൊക്കെ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടാവും വേറെ സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ഇവിടെ പോവില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അതിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടില്ല കൂടുതൽ ആ കുട്ടീനെ കുട്ടീനെ റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം റാപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് റാപ്പോ പറയാം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരണം ആ കോൺഫിഡൻസ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശേഷം ആ കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ കുട്ടി കുട്ടി ഓപ്പൺ ആയി പറയൽ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകളിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പലതും കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു പിക്ചർ വരക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്ത് കളർ പെൻസിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലെ ഒരു ഇത് വരക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ ഇന്നർ മൈൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ പറ്റി സ്റ്റോറി ചെയ്താൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ
വേറെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ വേണോ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ തലവേദനകളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് മാനസിക രോഗങ്ങളെ ആർക്കും വരാം ആരും കരുതി കൂട്ടി വരുന്നതോ അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു സ്റ്റിഗ്മ എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയാം അതിന് ഒരു നാണക്കടോ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയോ ഒന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിന് പറയുന്നതാണ് മാനസിക രോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അന്തസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് അന്തസ് മാതിരി ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ അതുപോലെ ഇത് അന്തസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മുമ്പ് ധരിക്കുന്ന മാതിരി നല്ല മാനസിക രോഗങ്ങൾ മെന്റൽ ഇല്ലെന്നസ് ആർ ട്രീറ്റബിൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സുദീർഘമായ കാലഘട്ടം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് മരുന്ന് കഴിച്ച് നിർത്താവുന്നതും വീണ്ടും വരണമെന്നില്ല വരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല പഠന വൈകല്യങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്തോ കാണിച്ചാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ആധികാരികമായി തന്നെ ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചു ഈ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം അജ്മാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ അടുത്തയാഴ്ച അല്ല അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്